Suscríbanse al canal de la Parroquia San Bartolomé Apóstol. Pueden hacerlo acá abajo. Y en cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, José y María llevaron al niño al templo a presentarlo, cumpliendo los mandatos del Señor y así también cumpliendo lo que su tradición les pedía. Y fue precisamente ahí, en el templo, donde José y María encontraron a Simeón, quien tomó el niño en brazos, bendijo a Dios y dijo, ya puedes dejar que tu siervo muera en paz. Pero no es todo. Después de que bendijo al Señor, también se acercó a María y le dijo, y en cuanto a ti, una espada te atravesará el corazón. Es ahí cuando María entiende que su misión va más allá de simplemente criar al niño, donde se daba cuenta de que va a tener que pasar por momentos muy difíciles, momentos de sumo dolor. Sin embargo, María, contrario a reclamarle al Señor o hacer ahí un escándalo o simplemente enojarse, ella guarda todo en su corazón, enseñándonos a nosotros que aunque pasemos por momentos difíciles, lo que debe predominar en nuestras vidas es la confianza plena en el Señor. Pidámosle al Señor en este domingo que al igual que Simeón, no nos vayamos a su presencia sin contemplar las maravillas que día a día Él nos ofrece, empezando a fijarnos en las pequeñas cosas que Él nos da como regalos para que nos acordemos de su amor y de su misericordia infinita.